Hello everyone. Today we are going to see the engineering electromagnetics, electromagnetic fields. Previously the subject name is electromagnetics or engineering electromagnetics, electromagnetic fields. Two marks questions for competitive examination or JNQ examinations. What are the two marks questions? Short answer questions are there. Two marks questions we will discuss in this video. Let us go for engineering electromagnetics two marks questions. Okay, coming to short answer question or question bank for two marks. Question bank with answers. Engineering electromagnetics subject. The engineering electromagnetics subject. According to R19, I think it is syllabus. For every R15 also it is same. Two marks questions will be same for all. You can see that. Okay, coming to first one. What is potential gradient? The potential gradient and all will come in unit 4, magnetic potential. The rate of change of potential with respect to distance. With respect to distance, if the potential is considered, it is known as potential gradient. In other words, we can say that, in other words, suppose if you take, consider an x-axis distance, on y-axis potential V, the potential difference, in other words, it represents a slope along with the potential. The change of potential with respect to distance. It represents slope along which potential is changing. The potential difference between two points can be defined as difference between electric potential between energies at the two points. What is potential gradient with respect to distance? What is the change? That is called potential gradient. Next one is write any four applications of Poisson's and Laplace's equations Poisson's and Laplace's equation application they are mainly used for they are used to determine the electrostatic potential that is potential in a region whose boundary is unknown Laplace's and Poisson's equation main ga enduku use chestaru ante potential calculate cheyadaniki When a reason is free from charge, Laplace's equation is to find the potential. Remember that, how to find the potential. Coming to discuss about conductors and insulators. These questions are asked previous examinations. We can see previous question papers also. From that we prepared. Discuss about conductors and insulators. What are the differences also? Conductors allows the current easily. The current can flow. Conductors offers low resistance the current easily flow through conductors. Insulators offers high resistance. Insulators don't allow the current through it. Next is electric charges exist on the surface of the conductors. Electric charges are absent in the insulator. Insulator low charges on Charges absent out. High resistance, high voltage the and dielectric strength again up to insulators conductor act out. Conductors don't store energy. Whereas insulators store energy and a dielectric medium capacitance all up and just the dielectric medium door and a store just thermal conductivity of a conductor is very high thermal conductor of insulator is low the resistance of a conductor is very low if you go for copper the resistance of copper is very low whereas compared to insulator very high resistance Examples of conductors are aluminum, copper and mercury etc. Some conductors. Gold also very good conductor. So coming to insulators, paper, ceramic, wood, different. These are the some examples of insulators. Conductors are used in making electrical equipment whereas insulators used in safety purpose. Suppose iron box this one day, mic count insulation. Abrakam laga. And insulators used in insulating problem, insulation purpose cause cable spine PVC PVC is a polyvinyl chloride rubber under insulator just coming to another one describe briefly about Ohm's law and point form what is Ohm's law Ohm's law and we equal to IR then name on electromagnetics law j equal to sigma e and j equal to sigma e is the ohm's line point form 
the current density j at any point inside of a conductor is directly proportional to electric field j equal to sigma e under proportionality remove just the constant is sigma chand point form of ohms law j is proportional to electric field intensity e bar that is point form of ohms law it shows that constant of proportionality relating the potential difference to the current is called resistance it is known as v equal to ir alago j equal to sigma e ohms law in point form next one define electrostatics you know that what is electrostatics electrostatics ante ento telusu kada the study of charges which are at rest is known as electrostatics electrostatics is the study of electromagnetic phenomena that occur when there are no moving charges moving charges levu ante static ga unnapudu static ga unnapudu charges yokka phenomena chadivedi electrostatics coming to what is magnetic dipole and dipole moment previous class so they asked what is magnetic dipole magnetic dipole ante ante dipole ante two poles vector coil magnetic dipole means when to when a magnet consist of magnet ante n and s untundi compulsory na north pole south pole rendu untay kada magnet ku alage magnetic dipole electric dipole ante telusu kada meeku when two charges are separated with a small distance is called electric dipole what is magnetic dipole a vector coil associated with the magnetic properties it is when it is equal to amount of current flowing through the loop i i into multiplied by the area compensated by the loop area that is magnetic dipole describe right hand screw rule right hand screw rule ela describe chestaru right hand screw rule states that to determine direction of magnetic force on positive moving charge mana right hand in the direction of velocity your index finger in the direction of magnetic field and four finger and your middle finger will point in direction of the resulting magnetic force right hand screw rule negative charges will be affected by force in opposite direction the right hand screw rule is also known as clock screw rule is associated with the electric current with the direction of magnetic force right hand screw rule screw ela ayithe kindiki elthuntundo aa screw velle direction vachi magnetic field direction screw velle direction vachi magnetic field direction ante clockwise gane anti clockwise gane lopal ki right hand screw rule kelata mana current poye direction screw a direction ayithe velthuntado adi current direction స్క్రూ చుట్టూ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి మ్యాటిక్ ఫీల్ డైరెక్షన్ అది రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ డిఫైండ్ యాజ్ ఒక కాయిల్ నుంచి ఇంకొక కాయిల్లో ఇండక్టెన్స్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అ కాయిల్ దట్ ఎనేబుల్స్ అపోజ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ అనదర్ కాయిల్ ఒక కాయిల్ ఎలా ఉందనుకోండి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఒక కాయిల్లో పోయే కరెంట్ వల్ల ఇంకొక కాయిల్లో వచ్చే ఇండక్టెన్సీ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటారు అంటే సపోజ్ ఈ కాయిల్లో కరెంట్ వెళ్తే ఈ కాయిల్లో ఇండక్టెన్స్ వచ్చేది అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ దట్ మీన్స్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ డిఫెండ్ యాజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ కాయిల్ దట్ ఎనేబుల్స్ టు అపోజ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ అనదర్ కాయిల్ అనదర్ కాయిల్లో అపోజ్ చేస్తుంటుంది విత్ ద చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ వన్ కాయిల్ ఎ ఫ్యూ చేంజెస్ టు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ అనదర్ కాయిల్ దిస్ ఫినామినా ఈజ్ నోన్ యాజ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ coefficient of coupling me depend on the mutual inductance k equal to what is the coupling k equal to square root of l1 l2 define next one define vector magnetic potential i already told you what is vector magnetic potential vector magnetic potential then to represent just the rub b the vector magnetic potential is defined as whose curl gives magnetic flux density and del cross a is nothing but curl del operator cross product with vector magnetic potential a is nothing but vector magnetic potential weber per meter weber per meter is the unit the vector magnetic potential is defined as whose curl of vector magnetic potential gives 
magnetic flux density that is very important b equal to del cross a simple ga gurtu pettukovalsindi b equal to del cross a coming to white short notes on skin depth skin depth ante it is defined as skin depth anedi manaku electromagnetic waves lo ostundi transmission lines lo skin depth depend on frequency skin depth ante manam already cheppam ok sari skin depth anedi unit 5 lo ostundi skin depth or skin effect when ac current applied to conductor the current concentrated at near of the surface of the conductor and strength decreases when you go towards the center of the conductor the depth will current flow in a conductor is called skin depth the depth in a conductor current flow enta varaga depth elthu untundi danni skin depth antu it is independent depend on frequency of the current skin depth skin effect laga skin effect ante enti conductor surface paina charges untayi danni skin effect antu skin depth ante the depth till which current flow in a conductor is called skin depth the skin depth can be formula one formula is there skin depth del equal to rho by pi f mu where rho is resistivity mu r is relative permeability mu naught is permeability constant this is the formula for skin depth what is statically induced emf the statically induced emf and then when charges the emf is generated when the conductor is stationary stationary ga unda conductor lo emf generate ayade statically induced emf deeniki example vachi transformer ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కండక్టర్ స్టేషనరీగా ఉంటుంది ఫ్లక్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ డివైస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ స్టాటికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ దిస్ టైమ్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ బై కీపింగ్ ద కాయిల్ అండ్ మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ సిస్టమ్ స్టేషనరీ అట్ సేమ్ టైమ్ దట్ మీన్స్ ద చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ లింక్ విత్ ద కాయిల్ టేక్స్ ప్లేస్ వితౌట్ ఐదర్ మూవింగ్ కండక్టర్ ఆర్ కాయిల్ కాయిల్ మూవ్ చేయకుండానే ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది కాయిల్ దట్ కా దట్ ప్రిన్సిపుల్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టాటిక్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ డిఫరెంట్ డైపోల్ డైపోల్ అంటే అంటే చెప్పాను మీకు డైపోల్ అంటే టూ ఛార్జెస్ సపరేటెడ్ విత్ ఎ స్మాల్ డిస్టెన్స్ టూ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ యాజ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ ప్లస్ క్యూ అండ్ మైనస్ క్యూ సపరేటెడ్ బై ఎ స్మాల్ డిస్టెన్స్ దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటారు write the torque equation to electric dipole then the derivation of the simple example of dipole is electric charges of two opposite sign equal magnitude torque anedi different derivation untundi daniki our derivation kuda already you can see in unit 4 unit 3 magnetic dipole electric dipoles will come in unit 2 or 1 next define electric field intensity define electric field intensity and develop the relationship between the force and charge electric field intensity ante e equal to f by q force per unit charge the force exerted on unit positive charge is called electric field intensity e bar define electric field intensity and develop the relation with the force and charge electric field e ante and force per unit charge next one define polarization పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి పోలరైజేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎక్కడ వస్తుంది మనకు సెకండ్ యూనిట్లో కండక్టర్స్ అండ్ డైలక్ట్రిక్స్లో డైలక్ట్రిక్స్లో ఛార్జెస్ మూవ్ అయితే దాన్ని పోలరైజేషన్ అంటారు డైపోల్ మూమెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ అంటే ప్లస్ మైనస్ డైలక్ట్రిక్ వెన్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెన్ డైలక్ట్రిక్ ఈ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద ఛార్జెస్ విల్ బి మూవ్ డైపోల్ మూమెంట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ కాల్ పోలరైజేషన్ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఒక చార్జెస్ ఒక డైలక్ట్రిక్ ఇలా ఉంటే ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఆపోజిట్ చార్జెస్ ఫామ్ అవుతాయి వెన్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ ద డైపోల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ పోల ఇన్ డైలక్ట్రిక్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోలరైజేషన్ 
the dipole moment per unit volume is called polarization when polarization happens what happens distortion of positive and atomic nucleus will happen this slight separation of charges charges separate avutai kada electric field eppudaithe subject chestamo dielectric ki appudu charges separate avutai aa positive and negative side unde dipoles formation dipoles movement per unit volume is known as polarization next one describe about energy density in electrostatic field energy density in electrostatic electrostatic electric field energy density and time energy stored per unit volume of a electric field it is known as energy density regarding electromagnetic waves both magnetic and electric fields are equally involved in contributing energy density therefore formula of energy density is the sum of energy density in electric field and magnetic field ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫార్మ్ నెక్స్ట్ అనదర్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్ డిఫైన్ మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి టోటల్ మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ విచ్ పాసెస్ త్రూ గివెన్ ఏరియా ఇస్ నోన్ ఎస్ మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ లేకుండా ఒక మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇంకో మ్యాగ్నెట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇది అట్రాక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ ద మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే బీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ అంటే ఫోర్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ నోన్ ఎస్ మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్కి యూనిట్స్ వచ్చి వెబర్స్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే కదా మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే వెబర్లో మెజర్ చేస్తారు వెబర్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఫర్ మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఏరియా అంటే మీటర్ స్క్వేర్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ నోన్ ఎస్ మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి అనదర్ యూనిట్ వచ్చి టెస్లా Tesla, Weber per meter square. Tesla is the unit. Okay, next one. Write the statement of Stokes theorem. Stokes theorem and TNT. Stokes theorem main way use this as the surface integral will be converted into volume integral. or volume integral can be converted into surface integral stokes theorem statement endante the surface integral of the curl is the function over a surface bounded by closed surface will be equal to line integral of particular vector function stokes theorem gives the relation between line integrals and surface integral line integral ni surface integral la convert cheyachu you can watch the stokes theorem in playlist also defend scalar magnetic potential what is toroid scalar magnetic potential ante enti the magnetic field vector whose negative gradient of scalar magnetic potential scalar and vector magnetic potential already i told one video you can watch that what is toroid solenoid ante telusu toroid ante ring specimen meeda conductors turns illa form chesthe toroid toroid hollow circular ring it is write short notes on intrinsic impedance ఇంటెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ యూనిట్ ఫైవ్ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్లో వస్తుంది వాట్ ఈ వైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ఇంటెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ద ఇంటెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ రెఫర్స్ టు ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ట్రావెలింగ్ త్రో ఎంత ఇంపిడెన్స్ అయితే ఒక వేవ్స్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ మీడియం ఎంత రెసిస్టెన్స్ అపోజ్ చేస్తుంది దాన్ని ఇంటెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ అంటారు వాట్ ఈస్ డైనమిక్లీ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ డైనమిక్లీ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ఫ్యాడెస్ లాస్ Faraday's loss gives dynamically induced EMF means EMF induced in conductor when conductor rotates, when conductor moves in a magnetic field. Next one, state Gauss law. Gauss law is the total flux. The total flux emanating from any closed surface is equal to total charge enclosed by that surface. That is Gauss law. These are the questions, two marks questions. for engineering electromagnetics gauss law and tnt gauss law applications gauss law to apply to differential volume element even a theory questions two marks questions short answer questions this are electric dipole dipole moment and the dipole moment means m or p we are indicating okay next we go for after that the remaining questions will discuss later thank you